إذا كنت تسمع هذا الصوت لفترات مطولة حتى وإن لم يكن بصوت عالي فأنت في الغالب تعاني من طنين مزمن في الإذن الحالة المعروفة باسم تنايتس وهو بحد ذاته ليس مرض ولكنه عرض لعدة أمراض حنستعرض أهمها بهذه الحلقة ونكتشف العلاقة بين طنين الإذن المزمن وألم الرقبة يصنف طنين الأذن المزمن لنوعين النوع الأول هو الطنين الذاتي Subjective tinnitus ويدخل فيه العوامل الداخلية مثل تلف العصب السمعي أو الأذن الداخلية أو الوسطى أو الخارجية أهم الأسباب والأكثر شيوعا للطنين الذاتي هو فقدان الأهداب السمعية في قوقعة الأذن تهتز هذه الشعيرات استجابة لموجات الصوت ومن ثم تترجم لإشارات كهربائية في الدماغ معيشة الإنسان في صخب المدينة يتلف هذه الشعيرات مع الوقت بسبب التعرض المنتظم للأصوات المرتفعة الشعيرات التالفة تسرب نبضات كهربائية عشوائية إلى الدماغ مما يسبب طنين الإذن وهذه الأهداب السمعية في الإنسان لا تتجدد والمسبب الثاني الرئيسي لتلف شعيرات العصب السمعي هو كثرة استهلاكنا للأدوية مثل مضادات الالتهابات NSAIDs وأشهرها الأيبوبروفين والأسبرين الذي انتشر استخدامه بدعوى صحة القلب وغيرها من المضادات الحيوية وأدوية السكر ومدرات البول ومضادات الاكتئاب يمكن لطبيب الإذن تشخيص مثل هذه الحالات وغيرها الكثير ولكن بعض الأشخاص يعانون من طنين بالإذن على الرغم من أنهم لا يشتكون من أي مرض وهذا هو محور هالحلقة وهو الطنين الموضوعي Objective Tinnitus بسبب تأثير العوامل الخارجية على بنية الإذن يمكن أن يكون التأثير إما على الأوعية الدموية أو الإذن الوسطى أو العصب أو الأغشية المحيطة بها أول هذه الأسباب هو التهاب مفصل الفك الصدغي Temporomandibular Joint يقع المفصل الفكي على بعد حوالي نصف سنتيمتر من الإذن الوسطى إذا التهب هذا المفصل فبكل تأكيد يمكن أن تشعر بالألم والطنين في إذنك ولكن مصدر الألم الحقيقي هو الالتهاب وتجمع السوائل بجوار الإذن ثانيا انسداد قناة أوستاكيوس أو أوستيكيان تيوب الواصلة بين الأذن الوسطى وأعلى الحلق هذه القناة مسؤولة عن معادلة ضغط الهواء على جانبي طبلة الأذن إذا تراكمت السوائل داخل القناة تسبب الطنين وثالثاً مشاكل الرقبة الدراسات العملية الحديثة تستنتج أن حوالي واحد من كل عشرة مرضى يعانون من طنين في الإذن سببه إصابات الرقبة وتسبب هذه الإصابات طنين في إذن واحد فقط على الأغلب أهم هذه الإصابات هو استقامة الرقبة بشكل طبيعي تتخذ الفقرات العنقية شكل حرف C لكن في حالة استقامة الرقبة تتخذ الفقرات شكلا مستقيما استقامة فقرات الرقبة تؤدي إلى تشنج الأوتار والعضلات المتصلة بالجمجمة بالقرب من الأذن مما يسبب الضغط على بنية الأذن أو الضغط على العصب الحائر والذي بدوره يؤثر على قناة أستاكيوس وفي النهاية يعاني المريض من طنين الأذن بكل الحالتين وأخيرا حالة الانزلاق الغضروفي الرقبي قد يضغط الانزلاق الغضروفي على الأعصاب أو الأوعية الدموية المغذية للأذن بشكل مباشر مما يؤدي إلى حدوث الطنين أظهرت إحدى الدراسات الحديثة أن الانزلاق الغضروفي سبب طنين الأذن والدوار لدى 65% من مرضى الانزلاق الغضروفي والسبب هو قلة تدفق الدم للأذن مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالانزلاق الغضروفي بكل تأكيد يمكنك علاج الطنين الموضوعي أو أوبجكتيف تينايتس بعد تحديد المسبب الخارجي وعلاجه. بإمكانك ممارسة تمارين علاج الدسك واستقامة الرقبة. شرحتها في هذه الحلقات السابقة. حاترك الرابط في صندوق الوصف. شكرا لك للمتابعة للنهاية. لا تنسى الاشتراك بقناة سكون ميد. معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله. واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه.